մեր տերը կենթանի է ես ու դու աստված ունենք աստծո խոսքը ասում է երանի այն ժողովրդին որ այդպիսի աստված ունի ամեն ես ու դու օրդնված ենք շրջվի կողքին ի ժպտա ասա դու օրդնված ես ու փարկ աստծում որ այսօր այստեղ ես տիրոշտան մեջ եկել ես իրար այդ միասին եւ տեր այսօր այստեղ է որովհետեւ հիսուսն ասաց երկուսը երեք հավակվեն նա որտեղ է որտեղ է այսօր ժամը 12-ին հիսուսը հիսուս այստեղ է ամեն եւ հաջորդ շաբաթ կիրակի դու լսեց իր մեր թանկագին հովիվն է ծառայելու այնպես որ բաց մի թող այդ հավակույթը եկ այստեղ նա լցված տիրոջ զորությամբ եկել է ավելի առաջ տանելու բարձաստելու այն գործը այն հզոր եկեղեցին որը որ այստեղ տերը տնկել է եւ ես ուզում եմ աստծո խոսքից մի տեղ կարդամ ինչե մեր թանկագին հյուրերին կներկայացնեմ եւ այնուհետեւ նրանք կբարձանան այստեղ ու կծառայեն տիրոջը իրենց տված չնորքով ես ուզում եմ Երեմիա 31-ից կարդամ 35-րդ խոսքը որպեսզի ավելի կարող անամ ներկայացնելուց հիմ գցեմ եւ այստեղ աստծո խոսքում տերը խոսում է Երեմիա մարկարեի շուրթերի միջոցով եւ Հիսուս տասեց երկինքը կանցնի երկիրը կանցնի բայց տիրոջ ասաց խոսքը հավիճան չի անցնի ամեն Ես ու դու ունենք այ այդպիսի վստահություն եւ ունենք վառորինակներ այս երկրա գնդի վրա ունենք վառորինակներ մի ազգի հետ կապված որտեղ այստեղ տերը մարկարեանում է եւ նա հետեւյալ խոսքերն է ասում այսպես է ասում տերը որը արեք գակը դրել է օրվա լույսի համար լուսինը եւ աստղերի կանոնները գիշերը լույս տալու համար տերը որը սաստում է ծովին եւ որ նրա ալիքները գորում են նրա անունն է զորած աստված եւ այնուհետեւ շարունակում է ու ասում է եթե վերանան այս կանոնները իմ արչևից ասում է տերը իսրայելի սերունն էլ կդաթարի իմ առաջից ամեն ազ ամեն ժամանակ ազգ լինելու այսպես է ասում տերը եթե երկինքը կճապվի վերևում եւ կքննվի երկրի հիմունքը ցածումը ես էլ կմերժեմ իսրայելի բոլոր սերունդը իրանց բոլոր արածների համար ասում է տերը գիտես ինչու համար եմ սա ես քեզ կարդում որ աստված հավատարիմ է իր ասած խոսքին գիտես եւ այնուհետեւ մարկարեներից մեկ ուրիշ տեղում աստված ասում է այս ամենը ես անում եմ ձեզ իսրայելի ժողովուրդ ոչ թե ձեր լավ արարքների համար իմ մեծ սուրբ զորավոր անվան համար որը հավատարիմ է այդ անունն է մենք այստեղ երկում էինք Եշուա գիտես 2000 տարի առաջ Հիսուսը քայլում էր Իսրայելում նա մեր փրկիչը խաչվեց եւ հարություն առավ այսօր ուղղափառ աշխարը ռուսաստանում վրաստանում հունաստանում եւ տարբեր երկրներում տոնում են Քրիստոսի հարությունը ես ու դու էլ այստեղ հավաքված ենք մեր տիրոջ համար իրար հետ միասին եկել ենք բայց գիտես տերը հավատարիմ է ինչ խոսել էր եւ եզեկիել մարկարեության մեջ ասել էր ես ամեն ինչ ինչ անում եմ անում եմ իմ սուրբ անվան համար եւ դրա համար էլ իսրայելի ժողովուրդ որ ցրվել եք տարբեր տեղերում ես ձեզ վերադարձնելու եմ դուք երկիր եք ունենալու այստեղ ասում է արեգակը քանի կանգնած է այդ պատճառով իսրայելը ազգ է մնալու իմ առաջին տերը հավատարմության իրական ասնում է որը ես մի օր եւ որ քթավ աբրահամին ասաց ասկ սարքեն որտեղից փրկիչը կգա ադամին խոստացավ որ կծանվի մեկը որը որ սատանայի գլուխը կջարթի եւ մեր տերը ծնվեց ծառայեց խաչվեց եւ ես ու դու այսօր օրտնված ենք քրիստոսի թափած այժմ պատճառով եւ մենք երկ էինք երկում եւ եւ ձևս մեկ անգամ ուզում եմ հրճակեմ ողոս առաքյալի խոսքերը որը որ խոսում էր ամեն նրա անունը կանչողը ամեն նրա անունը կանչողը կփրկվի տարբերություն չկա վետարանը զորավոր է թե հրեայի համար թե հայի համար թե մեկ ուրիշ ազգի միակ անուն կա որը փրկում է դա հիսուս քրիստոսն է եւ այսօր աստված հավատարիմ ձևով իր գործը անում է իսրայելը այսօր վերականգնվում է տերը բերել է եզեկիել մարկարեության մեջ ասում է բերելուց հետո իմ հոգին կթափեմ այս խոսքը հավատարմության տիրոջ դրսևորումն է որովհետեւ արեգակը դեռ իր տեղում կանգնած է սա նշանակում է ես ու դու կարող ենք հավատք ունենանք ու հույս որ ինչ որ տերը իր խոսքի մեջ մեր կյանքի մասին ինձ ու քեզ ասել է հավատարիմ է նա անելու 
ինչ էլ դրա համար պահանջվի եւ մի կազմակերպության եմ ուզում ներկայացնեմ որոնք քրիստոնեական կազմակերպություն են դա Երուսաղեմում միջազգային քրիստոնեական դեսպանատուն է որը որ աշխատում է այնտեղ օգնում են թե այն եկեղեցիները որոնք այսօր Հիսուսին ունեն նրանք կոչում են Յեշուա համաշիախ Մեսիա Քրիստոսին ընդունող այսինքն Հիսուս Քրիստոս բառն է եբրայերենով օգնում են այդ եկեղեցիներին օգնում են Իսրայելին օգնում են արաբ եկեղեցիներին Բեթլեհեմում շատ եկեղեցիներ կամ Գազայի տարածքում եւ գիտես ինչ մեկ ուրիշ տեղերում Նազարեթում այնտեղ կան եկեղեցիներ արաբ մերկուր եղբայրները նրանք օգնում են Իսրայելից Սիրիայի փախստականների Հյուսիսային մասում եւ գիտես ինչ այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներն են այստեղ մեզ մոտ եկել եւ վիցե փոխ նախագահն է այստեղ մեզ մոտ նա կբարձանակը ծառայի մեր մոտ Սերգեյ Պատպովն է որը որ նույնպես բարձանալու այստեղ իր ջութակով իր աստուն տված տաղանդով ծառայելու ես ուզում եմ ջեր մեր ցապարությունները ողջ ունենք բերին եւ դեպին շատ ուրախ ենք որ դուք այստեղ եք եւ մենք հրավիրենք Սերգեյ Պատպովին այստեղ որ նա կգա ծառայելու Shalom. Shalom from Jerusalem. Shalom Yerusalemit. What is best city in the world? Vorne Ashkari Lavagin Kharak. It's capital of the universe. Da Ashkari Mayla Kharak. It's a spiritual capital of the world. Sa hokevor Mayla Kharak ne Ashkari. And Jerusalem, Jerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Sometimes meetings in Jerusalem start with a shofar. Yerpemen skesumen handipumnere Yerusalemum shabatov. I love shofar. Shofar? Shofar. Ah, kenerek pogem pchum. It's it's a very prophetic instrument by the way. Da da shat markhariakan gortsik e. I cannot play on a shofar. Yes chem karog nuvagel ait poge. And let's start with a imitation of shofar on violin. Bad yekek skseng jutakov voron nmanetsnum em dran. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Сколько раз твои враги пытались уничтожить тебя? Кани анкам эм порсал котишнамнере кез вочинчатснел. Сколько раз твои враги пытались уничтожить даже память о тебе? Кани анкам эм порсал котишнамнере ко хишатака верацнел. Но всякий раз ты восставал из пепла. Байцамен анкам ду мохлиц барцрацелес. Как живой свидетель. Ничпес ми кентани вка. Божьего присутствия. Աստոներ կայության այս երկրի վրա Բոգ Աստված կտորի իմի 1000 լետ որ ունի հազարավոր տարիներ կկդին դի ինչպես թե մեկ օր Տոտ կտորի դերջի վ ռուկախ սյու զեմլո Աստված որը պահում է ամբողջ աշխարհի ձերքի մեջ Զվեզդե Աստղերը երկինքը Բիլի Վիլիկի Բոգ վեչնստի Հավիտենականության Աստվածը Օն զնայդ կաշտովը իզ վաս պայմինա Նա գիտի ձեզ անի դյուրական չեն անունով։ Ոն վիբրոլ թիբա։ Նա ընտրել է քես։ Ոն խոչի գավարից տաբո։ Նա ուզում է խոսել քես այդ։ Ոն խոչի չտոբը դի սլիշլ իվո գոլ։ Նա ուզում է ուսի դու լսես իր ձայնը։
какое время мы живем? Время, я думаю, для многих это время потерянное. Я думаю, что миллионы людей сидят в поезде жизни. И они не знают, куда они едут. Люди потеряны. Это такое счастье, что вы знаете свой путь в этой жизни. Зачем нужна жизнь, если она не ведет к тебе к храму? И поэтому в нашей жизни столько много беды, столько много горя, столько много зла, столько много вопросов и нет ответа. Потому что люди потеряли связь с Богом. Кто из вас был в Иерусалиме? 
Здорово. Хорошо, Алья. Мы сейчас, я вам напомню, немножко Иерусалим через музыку. Если мы покудяска хищать с нами Иерусалим, масин Иерусалим идет сов. Моя жена и дочь очень любят Армению, хотели быть здесь. И кине я вообще шатен сидем, хотя стану узуме и настерлинел. Очень любят вашего пастора Артура. Шатен сидем за его Артурин. У меня жена завидует мне, что я здесь. Им кине на ханзуме из вороси майстера. Смотрит Ар пастора Артура постоянно. Миш на юме хаматан сидем идет сов его Артурин. Так что я не мог их пригласить физически, но они будут танцевать для вас на экране. Пристегните ремни, давайте полетим в Иерусалим. И начнем мы с золотых ворот. Это ворота старого города, которые закрыты. В один день они будут открыты для царя царей. Музыка это очень хорошо. Танцы очень хорошо. Но это только десерт. Сейчас мы перейдем к хлебу. И я имею большую привилегию пригласить на платформу человека, который отвечает за поклонение в самом Иерусалиме. Вице-президент Международного христианского посольства в Иерусалиме Берри
Hallelujah. Hallelujah. Can I take just a minute to look at you? Don't be uncomfortable. But I found that after people worship, those lovers of Jesus shine with a little of his glory. And so I look out across you and I see Jesus all over you. Turn to the person on your right or your left and say, I just see Jesus in you. Amen. Amen. For me, it's a great privilege to be with you. I'm profoundly grateful to your senior pastor, Pastor Artur. Yes, Horapesh Nurakalam Zer Hoviv Arturin. And Pastor Bagrati. Yes, Hoviv Bagrati. Arsenin. The leadership of this church. Isaac Yeretsu Avaknerin. Having pastored and started churches, I understand the. I want to say jealousy, but that sounds negative. <laughs> But the responsibility of the pastor to protect a sheep, and he does that by protecting the pulpit. So I'm very grateful to be here to share with you today. I also want to recognize my wife. Come July, we will have been married 39 years. And I know she doesn't even look that old. We have three children. One that's married. And she and her husband and our two grandsons live in Jerusalem. Where they are working in a very excited way on behalf of the Messianic ministries across the land of Israel. She's a very brave woman. We've been married just a few years. We had our first child. A daughter was six months old. And she moved with me to the Amazon jungle of Brazil. We spent 12 years planning churches and training pastors all over the country. We then moved to Israel and we lived there for seven years with our children. Then we spent 12 years in the States. And five years ago, we're back in Jerusalem. So I have the privilege of saying, even though I'm not Jewish, Jerusalem is my home for 12 years now. I bring a word from Jerusalem. But first I want to address something. I want to talk about a mistake I made as a young preacher. And unfortunately it's very common in the church. I would preach like this. God had a plan and he's the plan with Adam. And then that plan didn't work. And so then God scratches his head. Thanks a little while. He starts a new plan with Noah. And then that plan goes bad. And God stops and thinks again. And then he starts a third plan with Abraham. Until finally he came up with a good plan that was Jesus. That's to speak badly of God. Jesus is not plan B or C. 
He's the only plan. Open your Bibles quickly to 1 Peter chapter 1. And read verses 18 through 20. Առաջին Պետրոս, առաջին գլուղ, 18-ից 20 խոսքերը։ Գիտենալով, որ դուք ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկիով փրկվեցիք, որ ձեր հայրերը ստացակ անուղիղ, որ ձեր հայերը ստացան անուղիղ ճանապարով, հապա Քրիստոսի պատվական արյունովը որպես թե ամբից օնարատ գարի։ որ ճանաչված էր աշխարի սկզբից առաջ ու վերջին ժամանակ հայտնվեցավ ձեզի համար։ Peter says we were redeemed by something more precious than gold or silver. Petros nas me vor menk phrkvetsink mi banov vor aveli tank ekans te artsate kan voskin. The blood of the eternal lamb Jesus Christ. Havitenakan gari aryuna foreknown by God before the foundation of the world. Janachvats er astvu astsumot michev ashkhari himere ke dervesh. It tells us that Jesus was the plan before the book of Genesis was written. Նա ասում է որ Հիսուսն էր ծրագիրը միջև կգրվեր ծննդոս գիրքը։ Now let's jump quickly to Revelation chapter 13. Եկեք արագ ցատկենք դեպի հայտնություն 13-րդ գլուխ։ And read verse 8. Եվ կարդանք 8-րդ խոսքը։ Նրա երկ Նրան երկրպագություն պիտի անեն երկրի վրա բոլոր բնակվողները, որոնց անուններ աշխարի սկզբից ի վեր մորթված գարնուկի կենած գրքի մեջ գրված չեն։ Սա խոսում է գարնուկի գրքի մասին, կյանքի գրքի, որը կար միջև կդրվեր հիմքերը ե You know, I've heard many wonderful messages about the love of God. But this to me is the most profound. Before he created his children who could sin, in the heavens, the sacrifice for their sin was already done. He came to live amongst us, the eternal word of God lived amongst us 2,000 years ago to reveal that sacrifice for us. But Jesus is the only plan. This means that Adam was not a mistake. Noah was not a mistake. Israel was not a mistake. Israel is chalmunk church. It's all a part of God's plan to help us understand Jesus. Ais amena asson ne patakne vo pisimeng haskana in Jesusin. So even though I'm going to be talking about Israel, if chenayat varos chostelu em Israeli masin, it's because of Jesus. Da Jesusi pa charove. Now the International Christian Embassy, ais pisov mi jazgain Kristoniakan despanutsiuna, was founded on. Isaiah chapter 40, verse 1. So open to Isaiah chapter 40. Isaiah 40, verse 1. And our purpose is just verse 1, but I'm going to ask you to read Isaiah 40, verse 1 and 2. Իշտ է առաջին խոսքի հիման վրա է ստեղծվել, ես այա 40 առաջին խոսք, բայց ես նաև կարթան եկրորդը։ Մխիթարեցեք, մխիթարվեցեք իմ ժողովուրդս, կասե ձեր աստվածը, երուս աղեմին կաղթությամբ խոսեցեք, Ահա թե ինչու միջազգային Քրիստոնյանների դեսպանությունը ստեղծվեց 1980 թվականին։ So for 39 years we have been there to show Christian love and comfort to the Jewish people. Մենք այնտեղ են եղել այս 39 տարիների ընթացքում որպեսի ցույց տանք հրեաներին քրիստոնյաների սերը ու բարե գտությունը։ We have representatives in over 90 nations. Մենք ներկայացրել ենք 90 երկրների մեջ, where they also share with the Jewish community there this kind of love. 
որտեղ մարդիկ իրենց եկներում իրենց հանրության մեջ ցույց են տվել իսրայել ժողովրդին իրենց սերը Now I want to talk about this church for a moment before I share more about the embassy. Հիմա ուզում եմ մի փոքր խոսել այս եկեղեցու մասին մինչև նորից կկիսվեմ այս դեսպանության հետ կապված։ Open to Isaiah chapter 66. Բացի Եսայա 66-ը Isaiah chapter 66 verse 1. And I need to introduce this differently than I did last night. Եվ սա ուզում եմ ինքը փոքր այլ կերպ ներկայացնել, քան թե անցած օրն եմ արել։ Last night I shared these verses as just my personal insight about this church. Երեք ես ներկայացրեցի այս խոսքերը ինչպես թե իմ անձնական կարծիքը այս եկեղեցու մասին։ My insight about why I believe this church is specially blessed of our Lord. Իմ կարծիքը թե ինչու այս եկեղեցին յուրատուկ ձևավորված աստու կողմից։ Since then the Lord has rebuked me. Դրան հետո դեր ինձ հանդիմանել է։ And he said, "Barry, don't share this as your insight." Speak this prophetically as a word of the Lord over this congregation. It is the way the Lord sees you. Chosir sa mar kariyakan zevo ais havakim mej inch peste terne sa asumu terne ait peste esnum. So first, let's read verses 18 and 19. Ait sovike karachin yatin katang tasnu tasnin ne choskele. Բայց նրանց գործերն ու խորհուրդները գիտեմ եւ բոլոր ազգերն ու լեզուները պիտի հավաքեմ նրանք պիտի գան ու իմ փարքս պիտի տեսնեն նրանց մեջ նշան պիտի դնեմ նրանցից ազատվածները ազգերին պիտի գրկեմ այսինքն դեպի Թարսիս դեպի Պուղ եւ Ղուդ դեպի Թոբել ու Հավան այն հերուկ գզիները որոնք իմ համբավս չլսեցին եւ իմ փարքս չտեսան իմ փարքս ազգերի մեջ պիտի պատմեն Verse 18 and 19 are about the church 18-րդ եւ 19-րդ խոսքերը դրանք եկեղեցու մասին են Those who are not Jews but who saw his glory and went to tell about his glory to the ends of the earth. Նրանք ովքեր հրեաց չեին, բայց տեսնելով նրա փարքը գնացին դեպի աշխարի ծայրերը, որովհետեւ ի պատմեն նրա փարքի մասին։ Now let's read verse 20 and 21. Հիմա եկեք կարդան 20 եւ 21-րդ խոսքերը։ Նրանք ձիերով ու կարգերով, գահավորակներով, ջորիներով ու տաճիկ ուխտերով ձեր բոլոր եղբայրները բոլոր ազգերից իմ սուբլերս Երուսաղեմ տիրոջը ընծա պիտի բերեն կասետերը ինչպես Իսրայելի որդները մաքուր ամանով տիրոջը տունը ընծա կբերեն It starts out referring to they, they who, the church from the previous verses. Սկսում է հղում անելով այսպես նրանք And they will bring your brethren. Who are the brethren? He's speaking to the Jewish people. Եվ ասում է ձեր եղբայրներին կբերեն, ում է ասում, ովքեր են եղբայրները, հրեա ժողովուրդը։ And when the church helps the Jewish people return to Israel, God says it is like an offering of fragrant incense in his holy temple. Եվ դեր ասում է, երբ որ եկեղեցին կօգնի որովհետեւ Իսրայելի ժողովուրդը մեկտեղ հավաքվի, դա նման է թե խունք է բարձացվում դեպի տիրոջը։ Now he says bring them home on horses, on chariots, on litters, on mules, on camels. Ասում է, որ նրանց տուն բերեք ձիերով, կարգերով, գահավորակներով, ջորիներով ու տաճիկ ուխտերով։ The prophet named every form of transportation he knew. Մարկարեն նշեց ամեն մի հնարավոր տարբերակ տրանսպորտի որնագիտեր։ But it could also be added planes and trains and buses and ships. Բայց մեր ժամանակների համար հիմա կարող է ավելացվել նավերը, ինքնաթիռները, մեքենաները։ The work of your leadership and of this church. Ձեր առաջնորդության աշխատանքը եւ այս եկեղեցու աշխատանքը to help the Jewish people back to Israel. Israel Jordan Oknelner naev vor nan gain dep Israel has been received by God in heaven as a fragrant incense and he is well pleased. Ait ashkhatanke vor duk arelek da entumvats egal tirosh kogmit inchpes te mi patarak. And you are because of this specially anointed by his presence in Armenia. Dra pacharov duk unek ais yurahatu kotsutsyuna nera nerkayutsyuna aistegh Hayastanum. Now let's move to Isaiah chapter 52. Հիմա եկեք տեղափոխվենք Եսայա 52 գլուխը։ Having worked in the church around the world, I'm a student of church growth. Աշխարով մեկ աշխատելով եկ եկեցնիր այդ ես հասկացել եմ, տեսել եմ այդ աճը եկեցնիրի։ And I had found in church growth an interesting phenomena that I found now as explanation in the Bible. Եվ ես եկեցու աճի հետ կապված մի հետաքրքիր բացատրություն եմ գտել այստեղ։ Read verses 8, 9 and 10. Եսայա 52 8-ից 10-րդ խոսքերը Քո պահապանները ձայնի պիտի բարձրացնեն ցնցության ձայնով միաբան պիտի երկեն քան զիեպտերը Սիոնը ետ դարձնի նրանք հայտնապես պիտի տեսնեն 
ով երեսաղեմի ավերակներ ծնծության ձայնով մեկ տեղ աղակեցեք, կան զիտ էր էր ժողովուրդը մխիթարեց ու երուսաղեմը պրկեց, տեր էր ստուր բազուկը մեր կացրես բոլոր ազգերի աչքերի արջև ու երկրի բոլորուց այրերը � That redemption of Jerusalem is God revealing His strength to the nations. Այդ իսրայլի վերականգնման միջոցով տեր էր զորությունն է հայտնում մնացած ազգերին։ And then the ends of the earth will see the salvation of the Lord. Եվ դրանից հետո աշխարից այրը կտեստեն տիրոշ պրկությունը։ You know, Jesus, we're living in days that Jesus prophesied. We're living in days that Jesus prophesied. Գիտեք, մենք ապրում ենք այն որերի մեջ, որ մարկարյանում էր Հիսուսը։ In Luke, Jesus said, Jerusalem would be destroyed. The Jewish people will be scattered. Jerusalem will be trampled under the feet of Gentiles. Until that means he expected Jerusalem to return to be Jewish. Ինչը նշանակում է, որ նա պետք է սպասայի մի չէ, որ նրանք վերադարնային հերիայությանը։ He said, until the end of the age of the Gentiles has come. Նասմ է մի չէ, որ կգա վերջին ժամանակները հետանոսների համար։ Jerusalem returned to be Jewish in 1967. 1947 թվականին միայն իսրայելը դարձավ հերիական։ First time in 2000 years. Եր I know the history of the church in Brazil. In 1967, less than 2% of the population were Protestants. Today, the Brazilians debate, are the evangelicals 35 or 45% of the population? Այսօր նրանք ուզում են հասկանալ ընդհանուր հասարակության 35 թե 40 տոկոսն է ավետարանական եկեղեցներին պատկանում։ South Korea in 1967 Հարավային Կորեան 1967 թվականին All Christians, Protestant, Catholic, Orthodox were only 2% of the population. Բոլո քրիստոնյաները ամբողջ հարեմվանությունները իրար հետ եթե վերցնում էին ընդհանուր երկու տոկոսն էին ընդհանուր բնակչության։ Today even the South Korean government says that over 35% of their population are Protestant followers of Jesus. Այսօր հարավային Կորեայի կառավարությունն է ասում, որ 35% ազգ բնակչության նրանք ավետարանական եկեղեցիների հետևորդներ են։ Today we live in the best age of the church in all Christian history. Այսօր մենք ապրում ենք քրիստոնեական եկեղեցիների լավագույն ժամանակաշրջանում, երբ եվ պատմության մեջ։ The gospel is reaching the ends of the earth. Ավետարանը հասնում է երկրի ծայրերը։ Thousands of churches like yours are helping people spread the gospel into other areas. Հազարավոր եկեղեցիներ ինչպիսին ձերն է օգնում են որպեսի ամբողջ ավետարանը տարածվի աշխարհի ծայրերը։ And this growth in the church is not because today as pastors we're better than they were in the past. Եվ այս աճը եկեղեցներ այն պատճառով չէ, որ այսօրվա հովիվները ավելի լավն են կանց թե առաջվա հովիվները։ Ես նա բիկաս ու հեպ բերը տեկնոլոջի։ Նա մարջի ու մենք ունենք ավել լավ տեկնոլոգյաներ։ Ես բիկաս � Now is the best time to ever tell your neighbor about Jesus. Now is the best time to invite somebody to his home group or to the congregation. Now is the best time to pray for the sick and see them healed. Let me ask a question. How many of you came in today and you have sickness in your body? Raise your hand. Raise it real high. Now everybody look around and see how many people need healing. After fasting and praying for this service, I believe at the end of the service many of you were going to be healed. 
ծոմով եւ աղոթքով աղոթելով այս հավաքության մեջ հավատում են որ ձեզային շատ էր այսօր ուշված են ելնելու մենք ապրում ենք այս օրտնվա ժամանակաշրջանի մեջ եւ եկեղեցին հասնում է աշխարհից այրել որ տեֆտերը թափում է իր սուր փոքին now all of this is just the introduction i put up ais amen ent amen en neratsakan hatvasner now we're going to spend a few minutes in numbers chapter 22 23 and 24 mami poka zhamanak en katskasnelu tvots 22 is 24 si or glkhunerum it's a story you probably know well sami patmutyun e vor duk mingyutsa shat lav gitek the prophet balam bagam markaren was called by the king balak bagak takavori kogmis kanchvets The king wanted him to curse the Israelites. Թակավորը ցանկանում էր ովքեր նա անիծ էր Իսրայել ժողովրդին. Because the Israelites had just defeated the Amorites in battle. Որտեվ հրեա ժողովուրդը դրանից մի փոքր ժամանակ առաջ հաղթել էր ամուրացիներին։ Now the story is interesting because the messengers of the king come. Այսպես պատմությունը հետաքրքիր է, որովհետև այդ ուղարկված մարտիկ թակավորի գալիս են։ The prophet wisely says let me pray and see what God will say. Եվ մարկարեն իմաստուն կերպով ասում է թույլ տուր աղոթ եմ ու տեսնեմ աստված ինչ կասի։ God says do not go. Աստված ասում է չգնաս։ He tells the messengers I can't go. Նայդ ուղարկվածներին ասում է որ չեմ կարող ձեզ հետ գալ։ The king sends another group of messengers. Թակավորը մեկ այլ խումբ է ուղարկում։ He goes and asks God once again. Նա գնում է աստուն հարցում է կրկին։ This time God says go. Այս անգամ աստված ասում է գնա։ A few verses later it says God was angry at him for going. Բայց մի քանի խոսք հետո ասում է որ Աստված բարկացած էր նրա գնալու վրա։ This is a lesson for us as believers. Սա մեզ համար դաս է որպես հավատացյալների։ Sometimes we insist in praying for something. Երբ եմ մենք համառաբար աղոթում ենք ինչ-որ բանի համար։ And God says okay. Եվ Աստված ասում է լավ։ But it angers him. Բայց դա բարկացնում է նրան։ It's not for our good nor for the church's good. դա ոչ մեր բարության ոչ էլ եկեղեցու բարության համար է Now the prophet then gets on his donkey As we saw Markaren նստում է իր աշի վրա walking towards the king գնում դեպի թակավորը And you probably heard the story in Sunday school Եմ դասում եմ որ դու գլսել եք այս պատմությունները An angel appears with a sword ready to kill the prophet Եվ հրեշտակ է հայտնվում սրով եւ ուզում է սպանել նրան God wasn't just angry he was ready to kill the man. Աշխարհ ոչ թե ուղակի բարկացած էր նա պատրաստել սպանելու այս մարդուն։ But God showed mercy he opens the eyes of the donkey who sees the angel and the donkey stops. Բայց տերը ողորմություն է ցուցաբերում որովհետև այշի աչքերը բացվում են այսօր տեսնում է հրեշտակին ու սկսում է համարելու կանգնել։ Finally the third time the donkey lays down because there was no way around the angel. Այսօր երրորդ անգամ որ փորձում է անցնել, չի կարողանում այս անցնել հրեշտակի կողքով, ուղղակի պարկում է գետնին։ And as the prophet's beating the donkey, եւ երբ որ մարկարեն ծեծում էր այս աշին, God opens the donkey's voice. Աստված բացում է այս աշի բերանը, and he tells the prophet what's happening. Եվ այս աշը պատմում է մարկարեն թե ինչ էր տեղի ունենում։ You know, sometimes all of us need a good donkey in our life to tell us what's happening. Եթե ու մենք բոլոր ես ինչ որ մի աշի կարիք ունենք մեր կյանքում որ խոսի։ Doesn't matter how spiritual we are we can still be blinded. Կապչունի թե որքան հոգևոր ենք մենք ամեն դեպքում կարող ենք ուրացած լինել։ One thing this story tells me about the prophet. Մեկ բան որ պատմում է որ ինձ ասում է այս պատմությունը այս մարկարեի մասին։ Why was there so much anger from God? Ինչու կար այդ չա բարկություն աստծո կողմանն է։ The prophet never sinned. Այս մարկարեն երբեք չեր մեղ գործել։ He never said a word that God didn't give him to say about Israel. Եփեք մի խոսք չեր ասել Իսրայելի մասին որ Աստված նրան ասել էր միասա։ But he was walking a line of temptation. Okay, God says I can't speak against Israel. Բայց նա գնում էր այդ գայթակության գծով, այո տեր ինձ ասել է որ ես չեմ կարող վատ բան ասել։ But the king promised me all of this gold and silver. Բայց թակա որ ինձ խոսացել է այս ամբողջ ոսկին ու այդ ծածը։ Maybe I can find a way to please the king without Ofending God. Մի գուցե ես կարող եմ գտնել մի ճանապա, որ կարող եմ հաճեցնել թակավորին առանց վիրավորելու աստծուն։ In fact, we won't go into it, but then in chapter 25 you see the sin of the Israelites. 25-րդ խոսքում արդեն տեսնում ես որ մեղքի իսրայելի The prophet did tell the king the secret. Այսպիսով ամեն դեպքում պատմում է այս մարկարեն թակավորին, այդ գախնիքը ինչպես կարելի է վարվել իսրայելին։ I can only bless Israel. 
ասում է ես միայնակ կարող եմ օրտնել իսրայելին but if you want to defeat them send your women in their midst to seduce them into sexual sin and then god will reject them բայց եթե դու ցանկանում ես կործանալ իսրայելին ուղարկի իր քոկանանց նրանց բանակի մեջ ու թողո նրան գայթը կգեսնա այն տղա մարդկանց ու նրանք շինության մեջ ընկնել ով կկործանվեն god knew the heart of the prophet աստված գիտեր այս մարկարի սիրտը He didn't want to offend God. Նա չէր ուզում վիրավորել Աստծոն, but he wanted that gold and silver. Բայց նա ուզում էր այդ ոսկին ու արծաթը. Now I want to read just a few verses. Այսօր մի քանի խոսքեր եմ հիմա ուզում կարդալ. In chapter 22 verse 41. 22 գլուղ 41-րդ խոսքը. Read verse 41. Առավոտյան բաղակը, առավ բաղամը եւ բահաղի բարձր տեղերը հանես նրան ու այն տեղի ժողովուրդի ծայրը ցույց տվեց. The king cooked, took the prophet up on the mountain. Թակավորը վերցրեց մարկարային դեպի սարերը. Where he could only see a portion of Israel. Որտեղ նա ընդհանրը կարող էր ասել մի մասը իսրայելի։ You can then read the words the prophet spoke from verses 5 through 10 just blessing. Հետո կարող եք տեսնել 5-ից 5-րդ խոսքից սկսած թե ինչ է ասում մարկարային ու այդ ամեն ընդհանրը ուղղություն։ Then let's go to verse chapter 23 verse 13. Հիմա եկեք 23-րդ խոսք 23-րդ գլխի 13-րդ խոսքը գնանք 13 Actually let's read verses 11 through 13 Ամեն դեպքում եկեք 11-ից դեպի 13-ը կարդանք Եվ բաղը կասես բաղամին այդ ինչ արիր ինձի ես քեզի բերիմ թշնամիներս անիցելու եւ ահա ուրիշ բան չարիր այլ օրթնեցիր եւ բաղան պատասխան տվեց ու ասաց ինչ որ տերը իմ բերանս դնի այն խոսելու հոգ տանելու չեմ Եվ բաղակ նորից ասես նրանք կաղաչեմ ինձի հետ ուրիշ տեղ եկ որպես ին նրանց այնտեղ տեսնես նրանց միայն մեկ ծայրը տեսնես եւ նրանց ամենքը պիտի չտեսնես ու նրանց անից իր նրանց ինձի համար So the king complains I ask you to curse them you bless them Այս ինչով թակավորը դժգոհում է ասում է խնդրեցի որ անից ես դու օրթնեցիր Let's go up on another mountain Եթե գնանք մեկ այլ սարի վրա Where you can just see the end of them. Որտեղ կրկին նրանց ծայրը մի փոքր մասը կտեսնես. And maybe seeing this small part of them you can curse them. Եթե մի գուցե նրանց այս մի փոքր հատվածին որ տեսնես եք կարող ունաս անիցել նրանց. The king was being very careful with the prophet. Թակավոր շատ զգուշ էր վարվում այս մարկարի հետ. He did not want the prophet to see all of the tribes of Israel. Նա չէր ցանկանում որպեսի մարկարային ամբողջ ցեղերը տեսնի իսրայելի. He wanted him to see a portion and speak a curse. Ցանկանում էր որպեսի ինքն ամենը մի մասին տեսնի ու խոսի անեցքը. Today we see this in the world. Այսօր մենք սա տեսնում ենք աշխարհում։ The news media looks at a portion of Israel. Ամբողջ նյուզ մեդիան նրանք նայում են ընդհանրը մի փոքր հատվածին իսրայելի։ They say for example Israel is an apartheid state. Օղարի ու արնակ նրանք ասում են որ Իսրայելը բաժանված երկիր է։ But at the Christian embassy we look at all of Israel. Բայց մենք որպես քրիստոնեական համայնքն նայում ենք Իսրայելի մի ամբողջ երկիր։ And we say, how can that be? The Druze have full rights in Israel. The Druze, it's a Druze people. I'm Martik Druznera. I think it's better than the Druznera. We are not going to be able to vote. They vote. They're citizens. They serve in the army. We are not going to be able to vote. We are not going to be able to vote. We are not going to be able to vote. We are not going to be able to vote. But they're poor minority. We are not going to be able to vote. And so we go in and put computer laboratories in their schools. Այսօր մենք գնում ենք նրանց համայնքները ու տեղադրում ենք այնտեղ համակարգչային լաբորատորիաներ. The media says but Israel is an oppressive military state. Մեդիան ասում է որ Իսրայելը շատ ճնշող այսպես ռազմական երկիր է. Threatening the surrounding nations. Որ սպառնում է շրջակա ազգերին. Even though Israel wants peace with Syria. Եվ չնայած որ Իսրայելը ցանկանում է խաղաղություն իս With, with, with Syria had Syria has had a state of war with Israel since 1948 Syria yev Israel 1948 tvakayn sksats unen pateras yev and the borders closed yev ait ambogh samanere phaken and yet here in this region we're all aware of the civil war in Syria yev chinayat vomenk bororas ais tarata chjanum tsanot heng ain khakhatsekan paterazmin vor teghi unenum Syriayum conservative estimates of more than a half million civilians killed մեկ ու կես միլիոն մոտապես խաղ բնակչություն է կոտորվել արդեն hundreds of thousands fleeing as refugees 100 հազարով 100 հազարով հազարավորները որպես փախստական գնում են at the christian embassy we look at all of israel եւ մենք որպես քրիստոնեական դեսպանություն նայում ենք ամբողջ իսրայելին and we look at the good neighbor project of the israeli army 
Եվ մենք նայում ենք այն լավ ծրագրերին, որ կա իսրայելի բանակի մեջ իր հարևանների հետ։ Where from the beginning of the civil war they opened the border and they sent medical supplies across and food supplies across. Հենց այն ժամանակից սկսած, որ այդ պատերազմը ներքին սկսեց Սիրիայում, իսրայելը բացեց իր սահմանը ու սկսեց օգնություն ուղարկել դեպի այդ երկիր։ In January 2017 the Israeli military came to us the Christian embassy. They said what we have as a military we can give. Razmakan anzer asum er inch vor uneng mer banakum karogh enk tal. We have diesel fuel. Uneng diesel. We have basic medicines. Uneng voroshaki bazain. We have blankets for the cold. Bezhishkakan voroshaki paraganner. But they're telling us they have a great need for baby formula. Baby formula? For uh, milk for babies. Bas asum er vor nirank shat karik unen yerekhaneri kati. The army doesn't have babies, so we don't have any to give. So the Christian embassy bought $25,000 worth of baby formula for the Israeli military to give to the Syrians across the border. Later that same year, I get a phone call from my wife. She's a highly trained nurse working in a trauma specialty unit. And she says, Barry, I believe the Lord has told me to go with a medical team into Syria. But I know I need your blessing to go. And I said, I'll pray about it. Not like we Christians often do. Many times I'll pray about it as just a, okay, leave me alone. I don't want to talk about it now. But I knew I had to pray about it. I know her very well. So I began to pray. My prayers were actually quite emotional. God, don't let my wife of three decades plus go to Syria. Don't let my best friend, my lover, the mother of my children go to Syria. And in an instant, the Lord showed me a moment when we were just beginning our relationship. We had been out to eat a few times. I already had heard from the Lord that I was called to the nations. So we open the Bible. And I read the words of Jesus. If you want to follow me, you must take up your cross. Deny yourself daily. And follow me. And I said, you know, I'm going to the nations, so unless you're willing to take up the cross of Jesus with me, we, we can't have a relationship. It took me longer to describe that than it did for the Lord to show me that scene. But then the quiet voice of the Holy Spirit and he says, don't let a relationship started with the cross at the center leave the cross now. He didn't tell me to bless her and send her to Syria, but I knew that was what he wanted. I called her and said, I felt like the Lord said, I will bless you. The army of Israel, Israeli Banaka, a Jewish nation, opens a border to Syria to let Christian medical workers. She went in with a team of seven Christians from five nations who went four hours into Syria to show Christian love and give medical care to the Syrian wounded. 
Many days and nights they spent the entire time in the bomb shelter. Հետո նրանք արդեն երկար ժամանակով այնտեղ եղան ու շատ երկար ժամեր օրեն ունիսկ անցկացրել են այն հատվածներում որտեղ կարողանաս պահվել այդ բոմբերի հարվածներից because the village was being attacked regularly որտեղ այն գյուղում որտեղ գտնվում էին անընդհատ ռմբակոծության տակ էր Many nights they did emergency surgery շատ երկար ժամեր նրանք ունենում էին վիրավորություններ patients նրանք բերում էին ստաբիլ իրավիճակի իրենց հիվանդներին Who they then strapped to the back of horses who went 4 hours to Israel so they could go into Israeli hospitals Եվ հետո երբ որ բերում էին ստաբիլ կայուն իրավիճակի նրանց դնում էին ձերի վրա ու նրանց տանում էին 4 ժամ դեպի Իսրայել որպեսի շարունակեն բուժումը When you look at all of Israel Եվ որ դնում ես ամբողջ Իսրայելին And not just the portion the news media tells us Եվ ոչ թե մի փոքր հատվածի ինչ որ այս ամբողջ մեդիան մեզ պատմում է You realize that Israel brought 5000 Syrians into their hospitals and treated them and sent them back. Դու հասկանում ես որ Իսրայելը 5000 Սիրիացի է բերել իր հոսպիտալները, բժիշկել նրանց ու հետո հետ է ուղարկել։ Some people look at a portion of Israel. Որոշ մարդիկ նայում են Իսրայելի մի հատվածին։ And they see the checkpoints, the borders between Israel and the Palestinian territories. Եթե նրանք միայն տեսնում են այս սահմանները, որ կա Պաղեստինի եւ Իսրայելի միջև։ Course I travel to many countries everywhere. Ja kas shurjel am shat yerkanerov taber tevenov. And anytime I cross a border I have to show my documents. Yev tsankasa jamanak vores pet ki antsnem samana pet ki tsuis tam im pasat khteras. But the Christian embassy looks at everything and says well there's churches in these villages like Bethlehem and Nazareth. Բայց քրիստոնեական այս դեսպանությունը նայում է ամեն տեղ ասում ենք տեսնենք որ տարբեր տեղերում եկեղեցիները Բեթլեհեմում եւ այլ քաղաքներում եւ մենք տալիս ենք նրանց որոշակի նվերներ որպեսի կարողանանք օրհնել նրանց Some people look at the high poverty in Israel Որոշ մարդիկ նայում են այն բարձր տոկոսին աղքատության որ կա Իսրայելում And they say you should curse them they fail Եվ ասում են որ նրանք անիծված են նրանք ձախողվել են Israel has over 180,000 survivors of the Holocaust. Israel uni 1 milionits avel martik ovker phrkvel an Holocausti zhamanak. More than half of them live at the poverty. Ais phrkvatsnerits kesits avelin aprum e ait aghkatutsyan shemits nerkev. But rather than curse them the Christian embassy looks at the history of the Jewish people. Բայց ոչ թե մենք նայում ենք ինչ որ անեցքի, այլ մենք նայում ենք պատմությանը որ նրանք ունեցել են. We listen to the verse that God gave us to call us comfort them մենք լսում ենք այն խոսքին որտեղ է մեզ տվել է որովհետև մենք մխիթարենք նրան and so we open a home in haifa for holocaust survivors i presume we make bats ink mi tun ait phrkvatsneri hamar the home currently has 70 residents ait tuna aisorva dutsyam 70 bnaki chuni and soon we'll have room for 75 as we've just bought another building mek al shenk yevs gnerang 75 martkants hamar yevs karogh enk teg apaovel and i need to tell one little story from the home Եվ ուզում եմ մի փոքր պատմություն պատմել այդ տնից։ My boss, the president of the Christian Embassy is a German, Dr. Jürgen Müller. Dr. Jürgen Müller, որ մեր ղեկավարն է, նա գերմանացի է։ And so he was at an event in the home for Holocaust survivors. Նա այդտեղ մի միջոցառման է մասնակցելից լինում։ And this elderly couple come up to him. Եվ այս ծեր զույգը գալիս է նրան։ And so the man begins to tell Jürgen his story in German. Եվ այս տղա մարդը սկսում է պատմել իր պատմությունը գերմաներենով։ And he says, you know, I'm from this village in Germany. Ասմա Գերմանիայի այսինչ գյուղից եմ։ And I went to this concentration camp. Գնացել եմ այս կոնցենտրացիոն հատվածը։ And I went to this concentration camp. Հետո գնացել եմ այս հավաքատեղին, որ հավաքում են հրեաներին գերմանացիները։ Եվ այդ ընթացքում երբ որ խոսում է այս տղա մարդը։ His wife's eyes get bigger and bigger. Նրա կնոջ աչքերը մեծանում ու մեծանում են։ And of course the man is in his 80s. Այս տղա մարդը 80 տարեկանի մոտ էր։ And Jürgen is thinking well maybe he's got dementia and so he's confused his story and others. Jürgen ում դասում է որ մի գուցե է արդեն սկսում է այս մարդը տարիք հետ կապված խառնալ իր ադրեսները։ Եվ որ այս մարդը արդեն վերջացրել է պատմությունը նա գնում է որպեսի խմելու բան վերցնի։ And so Jürgen asks the wife. Եվ այդ ժամանակ Jürgenը հարցնում է կնոջը որ մեկ մեկ ու այն մնացել իր հետ։ What was wrong with what your husband told me? I could tell you were surprised. Ինչ ներս խալ այն պատմության մեջ որ կոմիսիոնը պատմեց որովհետև տեսա որ զարմացած ես։ Excuse me if I cry. She said there was nothing wrong with what I told you. Կին ասաց ոչինչ սխալ չեր այն ամենի հետ ինչ որ նա ասաց։ That was our story. Դա մեր պատմությունն էր։ And we met in the camp at the end of the war where we married. Եվ իրականում մենք հանդիպել ենք այդ ճամբաներից մեկում որ այդ ամուսնացել ենք։ But in the camp at the end of the war he swore to never speak German again. 
հարցն իրանում է որ երբ որ մենք այդտեղ էինք այդ ճամբարում նա երթվել էր որ երբեք այլևս մի բար չի խոսելու գերմաներեն We've been married 72 years and this is the first time I've ever heard him speak German 72 տարի ամուսնացած ենք սա առաջին անգամն է որ նա գերմաներեն խոսեց God's just using that home to set these people free from the bondage of that trauma Դեր օկտագորցում է այդ տունը որ մենք տվել ենք այդ մարդկանց որպեսի կարողանան նրանց սրտերի ցավը վերականգնել Some of the news media says but there's drug problems in Israel there's youth leaving high school and going into the drug culture Ասված է մեդիայում որ թմրամոլությունն է տարածված իսրայելում որ երեխաները թողնում են դպրոցներ ու գնում են մտնում են այդպիսի բաների մեջ We look at all of Israel Բայց մենք հիմա ամբողջական իսրայելին And so we sponsor a a drug pro- rehab program for arabs in israel դեմար մենք նաե ֆինանսավորում ենք մի ծրագիր որը ռեհաբիլիտացիոն ծրագիր է նաև արաբների համար sponsor mentor programs to help youth in high school stay in high school մենք մենտորական ծրագրերի ենք ֆինանսավորում որպեսի օգնեն այս ուսանողներին մնալ իրենց դպրոցներում there is some racism in israel որոշակի ռասիզմ կա իսրայելում and some would look at that and say you need to curse them որոշները նայում են ու ասում են կարիք որ անիցեք նրանց They say these black Ethiopians are not Jews they should not be allowed into the land. Նրանք ասում են այս սևամորդ եթովպացիները նրանք հրեա չեն չպետք է թույլ տան որպեսի գան այս երկիր. But the rabbis have looked at these Ethiopian Jews. Բայց ռաբիները նայում են այս եթովպացիներին. They say no they're Jews they go back to King Solomon. Եվ ասում են ոչ նրանք իրականում հրեա են Սոլոմոն թագավորի ժամանակից են գալիս. You've read the Bible story when the queen of Sheba came to visit Solomon. դու կարդացար եք երբ որ շիղը թագուին գալիս է որպիսի այցելի սողոմոնին to hear the wisdom of god որպիսի տեսնի տիրոջ իմաստությունը and both the ethiopian and jewish tradition says she left pregnant with solomon's child եւ այդ ասված է որ նա լքեց սողոմոնին հղի լինելով սողոմոնից solomon sent a whole retinue of teachers to raise the child as a jew եւ սողոմոնը մի ամբողջ պատվիրակություն ուղղակեց ուսուցիչների որպեսի երեխային մեծացնեին որպես հրեա that was the beginning of the ethiopian jewish community եւ դա սկիզբն էր եթովպացի հրեա համայնքի so when the government said okay bring another 1000 in այդ պիսով եւ որ կառավարություն ասաց շատ լավ մեկ այլ հազար անոց խումբ բերեք The Jewish agency comes to us and says we don't have the money for the flights. Հերիա անձնակազմը գալիս է ասում է մենք կարիք չունենք գումարի այդ թրիչների համար. So the Christian embassy thanks to churches like you around the world. Ապիսո մեր կազմակերպությունը շնորհակալություն է հայտնում եկեղեցիների ինքը։ Said we'll pay for all of the flights for all 1000 of them. Ասում է որ մենք վճարենք 1000 այդ ուղևարցերը։ We also were able to spend the money for them to have their first Passover meal in Israel. Մենք նաև կարողացանք վճարել այն գումարը որ կարիք կար վճարելու որպես այս 1000 ունենա իրենց առաջին զատկական ընտրիքը Իսրայելում։ And I'm talking with the pastor and I said, "Okay, they're Jews who've maintained their traditions. Why do you need to teach them how to do the Passover?" Ասում եմ, շատ լավ չէ, որ սրանք հրեաներ են, ովքեր պահել են իրենց մշակույթը եւ գիտեն ինչ է զատիկը, ինչու է սովորացնում ինչպես ընդունել զատիկը։ He said well they've been separated from Judaism for about 2000 years. Ասում եմ շատ լավ քանի որ նրանք 2000 տարի մոտապես առանձնացված են եղել հուդայիզմից։ So they still do the Passover the way we did 2000 years ago. Նրանք դերևս անում են զատիկ այնպես ինչպես մենք անում ենք 2000 տարի առաջ։ Of course I got excited. Yeah, I guess okay for what see. I said well that would have been the way Jesus did Passover. Ասի շատ լավ փաստուն ես այն ձևներ ինչպես որ անում էր Հիսուսը զատիկը։ But we help them learn to be Jews and do the Passover in modern Israel. Բայց բայց մենք սկսենք սովորեսնեն իրենց որպես նրանք կարողանան ընդունել զատիկ այնպես ինչպես արվում է մոդեռն Իսրայելում. As Christians, որպես քրիստոնյաներ, we were taught by Jesus, մենք սովորեցինք Հիսուսից, to pray that the will of God in heaven comes down on earth. Աղոթել որպեսի աստծո կամքը որ երկնքում նա գա երկրի վրա. Thy kingdom come, thy will be done. Թողորքո կամքը լինի, թողքո թողորքո թակավորությունը գա. On earth as it is in heaven. Երկրի վրա ինչպես որ երկնքումն է. There's another verse that is a part of who we are at the Christian embassy. Մեկ այլ խոսք եւս կա որ նկարագրում է թե ով ենք մենք քրիստոնյաների այդ դեսպանատունը. Zechariah 14:16. Զաքարիա 40:16. We know the verse talks about after Jesus comes back. Մենք գիտենք որ այդ խոսքը նրա մասին է եւ որ Հիսուսը պետք է հետ գա. Because the verse says in that day, դա խոսն ասում է այդ օրումը, all nations of the earth will come up to Jerusalem during the feast of tabernacles. Աշխարհի բոլոր ազգերը կգան Երուսաղեմ. And it'll be an obligation in that day. Եվ կլինի պարտավորավորություն այդ օրվա մեջ. Because it goes on to say and if a nation does not come up they will be cursed. Որտեղ ասում է եթե այն ազգը որ չգա, անիծված կլինի. And there will be no rain on their land. Եվ ոչ անձրև կլինի նրանց 
երկրի վրա we know we're not in the day of obligation մենք գիտենք որ մենք այդօրվա մեջ չենք but since 1980 every year we have a dressed rehearsal for that day բայց 1980 թվականից սկսած մենք ունենք փորձ այդօրվա Last year we had over 7000 people from over 100 nations in Jerusalem to worship Jesus. Անց հաս տարի 7000 մարդ 100 տարբեր երկրներից եկել էին Իսրայելով որպեսի փառաբանային աստուծուն։ We're looking forward to when the fulfillment of God's will on earth comes. Մենք նայում ենք դեպի այն պահը, որ կկատարվի տիրոջ խոսքերը։ You are a part of a blessed congregation. Դուք մաս եք օրթնված համայնքի։ Whether you have been a part of their jewish ministry or not ankakh nerais du gegel ek mas ait herakan tsarajan te voch you're reaping the blessing du khnzum ek ait ortnutsyuna now those of you who raised your hands that you were sick raise them again khnzum ayn martik vor asum ein vor hivan den kerkin bartsleg zed zerkere okay i'm going to ask you to just stand up where you're at khntrelu ein vor pisi kangnek okay now those of you who are sitting ayn martik ovker nstats ein Look at those who are standing. Նա եք նրանց ովքեր կանգնած են։ Jesus said my followers will heal the sick. Հիսուսը ասաց իմ հետևորդները բուժեն։ Նրանք կբացեն կույրաչքերը։ They open their fears. Նրանք կբացեն խուլականջները։ They cast out demons. Նրանք դեվերին կկշեն։ So here in a moment I'm going to ask all of you who are seated to stand and put your hand on someone who's sick. Դրամապետի խնդրեմ որպեսի մեկ ռոպեանս դու կանգնեք ձեր ձեռքերը դնեք այն մարդկանց վրա ովքեր որ կանգնած հարցրեք թե ո՞նն է նրանց խնդիրը Because if you don't know what the problem is you don't know what to tell to leave Որտեվ եթե դու չգիտես որն է խնդիրը չգիտես ինչին հրամայես որպեսի թողնի ու գնա And then begin to pray in the spirit a little bit Եվ դրա մարդ մի փոքր սկսիր աղոթա էլ հոգու մեջ նայեվ Because it's the power of the Holy Spirit that heals Որտեվ դա սուրբ հոգու զորությունն է որ բժշկում է And then you do like Jesus did. If it's cancer, say cancer leave. If it's heart disease, say heart be healed. And so now in the name of Jesus, we command cancer to leave every body. We command every heart to be healed. We command the diabetes to leave. High blood pressure be normal. բարձր ճնշում է արյան նորմալացի We command the arthritis to leave Մենք հրամայում ենք որպես հիվանդությունները գնան We speak life and not death Մենք կյանք ենք խոսում եւ ոչ թե մա We command tumors to leave Մենք հրամայում ենք ուրուցները գնան In the name of Jesus Հիսուս Քրիստոսի անունով Thank you Lord Շնորհակալ ենք Տեր Okay Shout loud If you felt something change in your body where you know physically you just got healed touched by the Lord raise your hand. Եթե ինչ որ մեկը կա որ ֆիզիկական առումով զգաց որ ինչ որ բան փոխվեց իր կյանքում ուտերը հպվեց բարձրացրեց քո ձեռքը. Raise your hand, okay? Amen. Keep it up for a moment. Մի փոքր մի փոքր բարձր պայի որպեսի մարդիկ տեսնեն այն մարդկանց կամ մոտ մոտ փոփոխություն կար։ Some more, thank you. Thank you. Այնտեղ շնորհակալություն։ You are Jesus disciples. You carry His Holy Spirit. Do you care to see our shaker? Let's give him a praise for those he healed this morning. Եկեք շնորհակալության ցավ բարձրացնել ենք Իրաչանի մարդկանց համար ովքեր բժշկվեցին այս երեքը։ Նոմեր 7, պատասմադրիդը նոմեր 7 Morning Bird. Пока они приготовляют музыку. Ничего, вот патрастан я ждет сына. Звук. У нас великолепный, добрый отец. Мы кунем хрящали и бари хай. Совершенный Бог. Катариаластвац. Который все создал для нашей радости в этой жизни. Ова мы на арале мы урахуться на морозе. Все в этой жизни имеет смысл. А мы на скянку мы мастуни. Маленькая птичка поет утром. Пока Терчуна вот я думаю о работе. А не сейчас ну мы кес. Это симфония славы его. Да не раб арки симфония не. Лес, море, антар, цов. Все что окружает нас. А мы его меньше джаб от. Говорит о нам, нам какой великий наш творец. А сумма это его кон меца меня ларича.
принадлежен Господь. Ибо слава Его выше небес.